Pada tanggal 21 sampai 24 September 2011, diadakan konferensi Madu Dunia yang kedua di Pulau Pecang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Tujuan dari diadakannya pertemuan ini adalah sebagai tempat untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan madu dan lebah hutan dari masing-masing negara peserta. Konferensi ini diikuti oleh peserta dari negara-negara Asia, antara lain India, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Konferensi ini diawali dengan diadakannya workshop madu hutan gizi dan kesehatan yang diadakan pada tanggal 19 September 2011 di Kebun Raya Bogor. Workshop ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai manfaat madu untuk kesehatan. Um, so, madu dunia is the Sanskrit term and also the Bahasa Indonesia term for honey world. Uh, we call it the honey world as we see it is a an event, but not only an event, a movement to bring together um, those involved in forest honey, in promoting forest honey and uh, forest honey hunters and um, mostly indigenous communities that are dependent on forests. Therefore, we organized the first Madhu Dunya event in 2007 in India. And this event is important because of three things. Um, first, it is uh, used to share practical knowledge and um, experiences among forest honey hunters. Whether this is about sustainable harvesting or um, techniques in quality control, this is how they learn from each other. Second, this is a time where we can also update ourselves about the new trends that are happening with regards to forest um, honey as well as uh, bees. Just like in this uh, Madu Dunia, we learned about the health benefits, nutrition, and even the medical uses of forest honey. Even in addressing many kinds of diseases that having a great impact on human beings. And the third reason for Madu Dunia is to provide inspiration for forest honey hunters and to provide them with more support and recognition and pride in how they protect the forest and how forest honey and bees, forest bees, are an icon and a symbol of good forest health. Pada madu dunia yang kedua, salah satu topik yang dibahas adalah mengenai madu dan manfaatnya bagi kesehatan. Madu telah banyak dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai obat untuk menyembuhkan sakit seperti batuk, demam, dan bahkan luka. Keberadaan ilmuwan dalam konferensi ini sangat diperlukan untuk memberikan bukti-bukti ilmiah bagaimana madu dapat menyembuhkan penyakit. Hal ini sangat penting untuk mempromosikan madu, terutama madu hutan kepada masyarakat luas. My presentation in the symposium was about the traditional uses and values of honey. Honey is used in curing cough and breathing system. Always plant extract is used and mixed with honey and it is eaten. The people who have got problem in the digestive system, honey is highly digestible because honey is a pre-digest food by the bees and it has got a lot of plant origin like uh, uh, enzymes, amino acids, uh, minerals, vitamins and plant origin which has got a medicinal property because bees collect pollen from different flowers. These flowers are growing in the wild. It's all mostly medicinal plants. This nectar has got medicinal value. Uh, if you see, uh, there's the recent researches, it shows that uh, 
dark colored honey are rich is rich in uh, antioxidants mm -hmm. so uh, antioxidants are such agents mm -hmm. which prevents cancer heart diseases mm -hmm. uh, and uh, you know other diseases so if if the honey is dark in color that the, the color of the honey it mm -hmm. depends on the nectar source mm -hmm. so you have uh, colors ranging from white to uh, dark uh, I mean brown maybe it can be black also sometimes or uh, purple color also it depends on the nectar so the more the darker the honey the higher in like, antioxidant value Selain dibahas mengenai manfaat madu bagi kesehatan, pertemuan ini juga menjadi tempat bagi para peserta untuk saling berbagi mengenai topik-topik hangat yang berkaitan dengan madu dan lebah, seperti pengaruh penggunaan pestisida bagi madu, panen lestari, dan konservasi lebah dari ancaman-ancaman yang terkait dengan habitatnya. You see, bee habitat is threatened uh, due to various factors, but the biggest factor which affects the bee habitat, like in Indonesia or Malaysia or India, is we are converting the natural forest, we are felling, and then convert it into oil palm or monoculture eucalyptus plantation, pulpwood plantation. So that is the first threat. Second threat is that people are using a lot of pesticides in the agriculture that affects these bees. The third problem is that Apis dorsata, which is, I mean, the wild honey, which is very kind of uh, difficult to procure, it needs a good promotion, marketing, that this is the best honey. So we need uh, propagation of the honey and conservation of the resource. So these are the challenges for conserving the bee habitat. promote through our conservation project uh, sustainable harvesting practices you collect only the honey leave the brood leave the pollen back in the colony and uh, do not destroy the entire comb these are the conservation message we take it to the community earlier they cut the entire comb they used to eat the brood those days the brood was eaten as a food Today there is supplementary, they can have other foods, so instead of cutting the entire comb, collect only the honey area and conserve the brood and conserve the bees. And also we promote with the community that who are the bee trees in the forest, you don't cut it, don't let anybody to cut it. So those bee trees are conserved and we promote the plantation through our nurseries which are all melliferous plants which blooms and it supports nectar for the bee colony as well as for the honey production. Jadi kami sesuai dengan arti pedoman yang ada di kami. Selama ini kita kembangkan bahwa jaringan madu hutan Sumbawa itu mengembangkan sistem panen lestari dan higienis dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Dan bagaimana mereka juga lewat program-program uh, dinas kehutanan seperti kebun bibit rakyat KBR yang selama ini tetap berjalan di Sumbawa, mereka bisa menambah penanam-penanaman dan juga men yang memilih tanaman-tanaman yang bisa menjadi sumber pakan lebah. Setelah mengikuti apa, pelatihan lilin bertambah. Kita ini paling muda di keanggotaan kita di JMHI dan kita diberi kepercayaan untuk untuk apa jadi house penyelenggara kegiatan ini event internasional saya rasa itu jadi sesuatu yang 
yang apa membangun spirit kami juga untuk bekerja lebih baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini. Sesuatu pengetahuan yang baru dan yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Oh madu ini ternyata bisa begini, begitu, begini. Ada hal-hal baru. Mungkin di 7-5 tahun kuliah itu eh, belum tentu bisa kita dapatkan. Selain diadakannya konferensi madu dunia, pada saat yang bersamaan juga diadakan pertemuan jaringan madu hutan Indonesia yang ketujuh. Pada pertemuan ini, para peserta memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan jaringan madu hutan Indonesia yang telah mereka laksanakan. Selain itu, pada pertemuan ini juga dibahas mengenai langkah-langkah penting yang akan dilakukan oleh jaringan madu hutan Indonesia ke depan. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah habis dorsata dan trigona, terutama dalam workshop yang ada di Bogor. Nah, di sana kita ber berkumpul bersama beberapa orang pakar dari luar negeri. Pertemuan ini sangat menarik sekali karena ini pertama kali diadakan oleh CMHI dan juga ini per pertama kali pertemuan internasional yang kita adakan. Terus juga ya selain itu bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kelompok di sini terutama bagi kelompok petani madu hutan ujung kulon di mana mereka sekarang sudah mendapat legalitas untuk bisa mengambil madu di Taman Nasional Ujung Kulon. Kami selaku Balai Taman Nasional tentu dengan bangga kalau uh, kesempatan ini dan secara lebih jelas bagaimana mereka melakukan pemanenan yang tidak merusak hutan. Cara yang terbaik pertama yang dilakukan adalah kesepakatan di mana uh, mempersilahkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan ini sebagai sumber penghidupan bahkan pengembangan sosial ekonomi mereka. Uh, proses yang dilalui memang cukup panjang sebelumnya. Dari 2009 kita coba bangun kesepahaman itu, tapi ada beberapa ganjalan, pergantian kepemimpinan di Balai Taman Nasional juga. Sebelumnya kita memang coba coba bangun lebih lebih awal tapi karena ada momentum ini coba kita di, di momentum ini kita kita kukuhkan datang ke sini cuman ingin mengambil madu atau lebah dan kami tidak mau um, I think we hope that more communities can um, celebrate the experience that uh, the group in Bantan experienced here where they were allowed through a memorandum of understanding between the government, the national park, and the community to receive permission to harvest um, so that they don't have to be worried about being caught, placed in jail. We hope that more communities um, and more government officials can understand and provide this permission because it's very important. See, my expectation is that uh, Madhu Dunia gives voice to the voiceless bees. You know, bees cannot talk. But Madhu Dunia is becoming the voice of the bees. And it is giving this voice, like today you have heard, the uh, director of the National Park came and agreed, signed an MOU. So, I think already results are being shown. I, I feel that expectations are high and it is being materialized. Concrete results are coming. Networking, building, and propagation as a good voice for the madhu, for the bees. That is already happening. That is a good indication. This Madhu Dunia 2 and the symposium, it is an inspiring moment because as you talk to the another indigenous person, and an NGO group who is supporting this network, it is always there is energy, always there is a spirit, always more scope to work with this community to conserve bees in Indonesia and conserve the indigenous knowledge and also promote further and share and exchange our experiences and success stories.